Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Eine Nachricht sorgt für richtig Wut und Zorn im Internet, in den sozialen Medien. GroKo-Minister wollen nicht auf Gehalt verzichten. Das hören und lesen wir jetzt in einer Zeit, und deswegen sorgt das natürlich auch für Wut und Entsetzen, in der Tausende von Firmen auf der Kippe stehen, in denen vier Millionen Menschen in Kurzarbeit sind, in denen jeder zehnte Mittelständler wackelt und in denen doppelt so viele Menschen wie vor vor der Corona-Krise Angst um ihren Arbeitsplatz haben. Und was hatten wir in den vergangenen Wochen gehört? Jens Spahn ruft zu Solidarität auf. Olaf Scholz erwartet Solidarität der Vizekanzler und Finanzminister. Die Agrarministerin Julia Klöckner und Malu Dreyer von der SPD. Appell an Bürger, es geht um Solidarität. Die Kanzlerin hatte sich natürlich eingeschaltet in dieses Thema. Ich wünsche mir, dass wir diese Probe bestehen. Merkel fordert Solidarität. Herr Maas, der Außenminister, fordert Solidarität mit EU-Partnern in diesem Fall. Der Bundespräsident Steinmeier, Solidarität ist jetzt existenziell wichtig. Dann haben wir auch natürlich diese Forderung in den Medien gehört. Corona-Krise, jetzt müssen wir Verzicht und Solidarität lernen in den Ruhrnachrichten. Tja, und dann hören wir zur gleichen Zeit Hessen-SPD für Verzicht auf Diätenerhöhung. Die nennen das einen Verzicht, wenn sie nicht mehr bekommen. Das ist auch im Bundestag so. Keine Diätenerhöhung für Bundestagsabgeordnete. Die jagen, die peitschen uns ein. Wir müssen Solidarität üben. Wir sollen mit unseren Mietern Nachsicht haben, wenn die jetzt nicht zahlen können. Wir sollen auf den und jenen Rücksicht nehmen. Viele von uns tun das und tun das gerne, wenn sie es können. Und äh, trotzdem redet man uns fast täglich ein schlechtes Gewissen ein und fordert uns auf, mehr zu machen. Und dann lesen wir solche Nachrichten von denen, die mit gutem Beispiel vorangehen müssten.